hamsina tano kanisa nipe moyo nipe moyo wenye
Amen. Amen. Ukiwa umesimama hivyo ninaomba. Baba nashukuru jina lako kwa wema wako na utukufu wako. Na baba kwa ajili ya uwepo wako uliokuwepo kati yetu hapa. Jina lako mizidi kutukuka baba wa rema kati ya watu wako. Sema nasi baba wa rema katika neno lako. Neno lako lipitapo baba wa rehema iguse nafsi ya kila mmoja, roho ya kila mmoja na mwili wa kila mmoja. Baba wa rema neno lako likitamia taifa letu. Neno lako likigusa nchi yetu. Likigusa viongozi wetu. Neno lako liguse watu wote maana baba wa rema ni wakati wa injili. Injili baba iliyokuwepo kwenye karne ya kwanza baba wa rema. Uamsho wa injili iinuke tena na ikamate dunia yote. Ninashukuru jina lako kwa ajili ya siku ya leo maana Bwana utasema na watu wako na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. amen. Naomba kae kwenye uwepo wa Mungu. Ka katika uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndasema nawe kwa ufupi na Nitasema nawe juu ya agizo kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Kama unavyojua kanisa hili ama huduma hii inaitwa agizo kuu kanisa la agizo kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Yapo mambo unayohitaji kujua juu ya agizo kuu ama msingi wa huduma hii. Na tunapoongelea habari za agizo kuu la Bwana wetu Yesu Kristo tunaongelea yale yanayowapasha kufanya wote waliyempokea Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yao kama unavyojua Yesu alikuwepo hata kabla ya agano jipya kuwepo Yesu alikuwepo hata kabla Ibrahim hajawepo. Yesu alikuwepo hata kabla ya dunia na vyote vijazavo hajafanya. Yesu akasema ya kuwa kabla ya Ibrahim mimi nalikuwepo. Mimi nasema kabla ya dunia na vyote vijazavo kuwepo yeye alikuwepo. Mara nyingi unasikia neno mwanzo na mwisho. Yesu huitwa mwanzo na mwisho. Kama unavyojua lengo la Mungu Baba kumuumba mwanadamu ilikuwa ni nini? Ni kuwekea msingi maana kama usipojua lengo mama huwezi ukajua maana ya agizo kuu na ijili kwa jumla kama unavyojua kabla dunia kuwepo Mungu alikuwepo Yesu Kristo alikuwepo Roho Mtakatifu alikuwepo Malaika nao walikuwepo Sasa tunapoongelea habari za kabla ya dunia ina maana mbinguni ilikuwepo japo maneno mawili ambayo mara nyingi huchanganya watu mbingu na mbinguni mbinguni ilikuwepo kabla ya mbingu kufanywa mbinguni ilikuwepo kabla ya mbingu kuumbwa je mbingu ni nini Mbingu ni anga unayoona hapa katika hewa hapo. Kuanzia hapa chini mpaka kule macho yako nakoishia. Hilo ni anga iliyoumbwaje. Ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya kwanza. Kisha Bwana akasema, "Na paonekane anga katikati ya maji." Na yatenganishe maji yaliyopo juu na yaliyopo chini maji aliyopo juu Bwana kaitenganisha kisha akaliita anga mbingu sasa mtu wa Mungu 
Mbinguni ni makao makuu anakoisho anakoishi Mungu. Na kama unapojua Mungu, Mungu ni yote katika yote. Mungu awezi akatosheleza katika atoshe katika ufahamu wa mwanadamu. Ndio maana ukisema unataka kuelezea juu ya Mungu, uweze kuelezea juu ya Mungu maana Musa angepata kuona uso wa Mungu na kumuona Mungu anapofanana. Bila shaka Musa angeandika kwenye vitabu vyake jinsi Mungu alivyo. Lakini kama unapojua hata wale ambao waliwahi kuona katika maono kama Yohana mwana wa ngurumo kitabu cha funuo aliona tu mawe ya thamani sasa Mungu ha, hafungamani na kipimo yeye ni yote katika yote yeye alikuwepo kabla ya mwanzo yeye atakuepo hata baada ya mwisho ila maana yeye ni kila kitu sasa Mungu anakaa mbinguni na tumeona ya kuwa mbinguni ilikuwepo kabla ya umbaji na jeshi na malaika wote kule pamoja Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu lakini aliyekuwa anaongoza sifa mbinguni alikuwa ni Lucifer aliyeitwa nyota mwana wa asubuhi na ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 38 mstari wa 7 utaona ya kuwa hapo ndipo nyota ya asubuhi alipoimba na wana wa Mungu wakafurahi ukisoma kwenye Ezekiel 28 kuanzia mstari wa 10 na tatu utaona ya kuwa alikuwepo mwanzo katika bustani ya Eden na mawe ya thamani yalikuwa ni kiti chake lakini pia ya kuwa aliumbwa na vyombo vya mziki kwake kama unavyojua alitamani kuinua kiti chake kuliko kitu cha Mungu ndipo aliposhushwa chini hadi mwisho pande za dunia sasa kilichotokea ni nini Lucifer alikuwa anaongoza sifa kule mbinguni. Na tumeona kwenye kitabu cha Funuo sura ya 11 kuwa bila shaka palikuwepo hekalu la mbinguni. Na tukaona pia ya kuwa palikuwepo na sanduku la agano na vitu vingine. Na tukaona pia katika kitabu cha kutoka sura ya 25 Mungu akamwambia Musa kuwa kenezee maskani lakini kwa mfano ya vitu alivyoona mlimani kule ina maana Mungu alimuonyesha Musa picha ya mbinguni na ikatengenezwa maskani ama hema ya makutano ikawa ni taswira ya mbinguni jinsi ilivyo sasa huyu alikuwa anaongoza sifa katika kalu ya mbinguni na alifanywa Alipo fanya uasi bila shaka alitolewa na kushushwa hadi chini uasi ni nini ukisoma kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tatu na mstari wa nne inasema ya kuwa kila atendaye dhambi ufanya uasi bila shaka uasi ni dhambi hata wewe unapotenda dhambi unamwasi Mungu. Mara nyingi watu wengi sana wako katika ukovu lakini ni waasi kwa sababu gani? Kwa sababu wanatenda dhambi. Umeona tafsiri ya dhambi ni uasi. Sasa alipotenda uasi alishushwa chini. Lakini kuna point moja nataka niweke clear. Mara nyingi waimbaji pamoja na watu wengine husema ya kuwa alipigana vita alafu akatupwa chini hiyo ni kumkweza shetani lucifer hakuwahi kupigana vita ukisema amepigana vita ina maana ana nguvu ya kupigana vita na malaika ama na jeshi la mbinguni sura ya 12 na mstari 
wa tisa mpaka kumi na moja ambayo imekuwa ikichanganya watu ya kuwa paka tokea vita pale mbinguni naye akapiga na vita Mikaeli na malaika zake Joka na malaika zake na akashindwa na kutupwa chini hilo ni tukio ambayo itakuja kutokea katikati ya dhiki kuu baada ya miaka mitatu na nusu ya kwanza ndipo itakao tokea jambo hilo na pale ukienda chini nasema kuwa naye ametupa chini na anayo muda mfupi akitafuta mtu mmoja apate kumeza sasa watu wa Mungu alishushwa kwa wakati huo alishushwa sio eti alipigana vita alishushwa na alivyoshushwa akatoka mbinguni ina maana ile kazi aliyefanya ya kumsifu na kumwabudu Mungu ikawa hakuna wa kufanya kazi hiyo na Mungu akaamua kutengeneza mbadala wake akaamua sasa hiyo sifa isibaki tena katika mikono ya malaika bali akaamua atengeneze wa kufanana naye na hapa ndipo Mungu anaamua amtengeneze mwanadamu amuumbe mwanadamu ili mwanadamu afanye kazi gani mwanadamu aka tawale samaki wa baharini ndege wa angani na kila kienda juu ya inchi chenye uhai lakini pia akimsifu na kumwabudu Mungu ndio maana watu wa Mungu bila shaka moja kati ya lengo mama ya wewe kukumbwa ilikuwa ni kumsifu na kumwabudu Mungu ukichukua nafasi ya nani ukichukua nafasi ya yule aliyeasi ambayo alikuwa ni nyota na waasurubui sasa Mungu alipoamua kumumba mwanadamu alitaka pia mwanadamu afanye kazi ya kumdhibiti yule ambayo alitupwa chini alishushwa chini nani Lucifer sasa Mungu kabla hajamuumba mwanadamu akaamua aandae mazingira aliandaje mazingira akaamua aandae mazingira ya huyu mwanadamu kuja kuwekwa ndipo Mungu anaanza kwa kuumba dunia na siku ya kwanza akiumba nuru siku ya pili akiumba mbingu na inchi na siku ya tatu akiumba inchi kabu na bahari na siku ya nne akiumba mianga miwili mikubwa pamoja na nyumba na siku ya tano akiumba samaki wa baharini ama akijaza maji lakini pia akijaza anga akiumba ndege wa angani na siku ya sita anaanza kwa kuumba wanyama wa kufugwa na wanyama wa porini na kila kiendacho juu ya inchi chenye hai kisha Mungu nafsi ya Mungu baba inaambia nafsi ya Mungu mwana na Mungu roho mtakatifu ya kuwa na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu mwanzo sura ya 26 na 27 na, na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu na kwa sura yetu naye akatawale samaki wa bahari ndege wa angani na kila kiendacho juu ya inchi lakini nikuulize wewe ni mtawala je unaposimama katika maombi je unaweza ukatawala anga je unaposimama katika maombi unaweza ukatawala inchi na vyote viendapo juu ya inchi je unaposimama katika maombi unaweza ukatawala bahari bila shaka Mungu akamfanya mwanadamu awe ni mshirika wake katika kutawala dunia. Unapoongelea dunia unaongelea nyanja tatu. Ndio maana unapoongelea ta, nchi ya Tanzania unaongelea anga la Tanzania, unaongelea nchi kavu ya Tanzania, unaongelea makusanyiko mm, ya maji ya Tanzania ndio maana tunayo jeshi la anga, jeshi la nchi na jeshi la majini. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anamfanya mwanadamu. Lakini anapomfanya mwanadamu anaamua sasa amweke katika mahali maalum ambayo 
ni bustani ya Eden ambayo Mungu alitengeneza aliandaa akamweka huyo mwanadamu ili apate kufanya nini apate kuitunza na kuilima na bila shaka kazi yake kubwa ikiwa ni kumsifu Mungu lakini pia kumtawala yule aliyeshushwa chini lakini aliyeshushwa chini akapata kupenya na kuingia kwenye bustani ya Eden na kinachofuata ni nini akafanikiwa kumdanganya mwanadamu na kumnyang'anya ile mamlaka ya kutawala anga kutawala inchi kutawala na bahari ndio maana ah ukisoma kwenye Yohana sura ya 10 na msari wa 30 unaona Yesu akisema kuwa mkuu wa ulimwengu yuaja lakini ana kitu kwangu ina maana Yesu mwenyewe alitambua ya kuwa shetani ni mkuu wa ulimwengu lakini sio eti ndivyo ilivyokusudiwa lakini aliipata kwa kuiba kwa kumtapeni mwanadamu na kunyang'anya sasa baada ya shetani kumdanganya mwanadamu na mwanadamu kufanya ile dhambi aliyefanya kule mbinguni dhambi iliyefanya atolewe mbinguni dhambi ikamfanya mwanadamu Adam na Hawa watolewe kwenye bustani ya Eden ama mbele za Bwana lakini kama unavyojua mwanadamu alikuwa ni mfano wa Mungu na sura yake Mungu akaamua afanye njia ama mpango wa kumleta mwanadamu kwake so ile mpango mama tayari iliharibiwa na shetani lakini papo kwa hapo Mungu katika sura ya tatu kitabu cha mwanzo anasema na nyoka ya kuwa uzao wa mwanamke ataponda kichwa chako sasa uzao wa mwanamke alikuwa ni nani ama ni nani kwenye biblia ni yule aliyezaliwa na mwanamke pasipo kukutana na mwanaume naye sio mwingine bali ni Kristo Yesu so baada ya sura ya tatu moja kwa moja inaanza kutafutwa njia ya kuja kumtokea kutokea Kristo lakini kumbuka ya kwa Mungu anaenda anamchagua Nuhu hatimaye anamchagua Shem hatimaye anamchagua Ibrahim hatimaye Isaka Yakobo Yuda moja kwa moja mpaka anakuja kumpata ama kumleta Kristo sasa Kristo alipokuja alikuja kwa ajili ya kutupatanisha na Mungu kutukomboa kutotoa katika utumwa wa dhambini na kumnyang'anya shetani ile funguo ambayo shetani alimnyang'anya mwanadamu ambazo ndio funguo za kutawala na kumiliki nitakuonyesha baadaye kidogo kwenye agizo kuu ya kuwa Yesu aliambia wanafunzi wake ya kuwa mamlaka yote ya mbinguni na duniani amepewa yeye na yeye pia akatupa sisi ina maana hiyo mamlaka tulikuwa nayo wakati wa uumbaji maana tulikuwa na mamlaka ya kutawala dunia ambayo ni anga ichi na makusanyiko ya maji lakini kwa sababu bila shaka shetani aliuchukua kutoka kwa mwanadamu Yesu alikuja kumnyang'anya na Yesu akatupa sisi sasa mtu wa Mungu Yesu alikuja lakini Yesu alikuja katika agano la kale. Lakini yeye akafanyika kuwa ni daraja. Na kuwa ni mjumbe wa agano jipya. Kumbuka ya kuwa agano la kale ilivunjwa na wana wa Israeli. Wale wanafunzi wa gizo kuu wanajua agano la kale ilifungwa wapi? Tunapoongelea Biblia tunaongelea E, maeneo kumi mbili eneo la kwanza ikiwa ni agano la kale na agano la kale ikiongelea taifa moja sema agano la kale inaongelea taifa moja agano jipya inaongelea injili na mataifa yote muone sasa agano la kale Mungu kufanya agano na nuhu Ibrahim na vizazi vyote. Na Ibrahim na uzao wake. Vyote hivyo vilimwelekeza Mungu katika kupata taifa. Naye akapata taifa la uzao wa Ibrahim ambao ni taifa la Israeli. Sasa tuliona juzi Mungu akifanya agano na 
na Israel pale katika mlima Sinai kutoka sura ya 19 mpaka sura ya 24 lakini watu wa Mungu agano hilo wana wa Israeli walikuja kuivunja maana hawakulitii na kulitunza lakini katika ile sura ya 19 kutoka Mungu anawaambia kuwa niwachagua nyinyi kuwa tunu langu lakini kama mtasikia neno langu na kulitii hapo ndipo basi agano hili litakuwa la kudumu lakini agano hilo kuivunja na bila shaka katika kitabu cha Yeremia sura ya 31 na mstari wa 30 na moja paka 33 Mungu anasema kupitia nabii Yeremia ya kuwa atafanya agano hili bora na hili agano haitaandikwa tena kwenye vipande vya mawe bali itaandikwa kwenye mioyo yao na bila shaka hilo ndilo lilikuja kutokea baadaye pale ambapo Yesu alimaliza kazi Luka sura ya 22 na sura ya 20 pale katika mwendo wa mwisho Yesu anafanya agano na wanafunzi wake lakini kwa niaba ya wanafunzi wote pamoja na sisi akisema kikombe hichi ni kikombe cha adamu yangu na ni damu ya agano itakayomwagika kwa ajili yenu so hapo ikafanyika agano jipya sasa watu wa Mungu Yesu aliweka msingi wa jinsi watu kupata kumrudia Mungu lakini alipoanza jambo hilo aliweka msingi lakini sasa tukakabidhiwa kazi hiyo ili sisi tuiendeleze kazi hiyo aliyeianza kwa kufundisha kwa kufanya ili sisi sasa yeye atende ndani yetu na hapo ndipo sasa unapata kitu kinachoitwa agizo la Bwana wetu Yesu Kristo agizo linasemaje Agizo linasema kuwa enendeni ulimwenguni kote. Mkawafanye kuwa wanafunzi wangu. Mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na mkiwafundisha kuyashika yote. Sema mkiwafundisha kuyashika yote. Yote. Nilewa agiza. So pata picha kwa tumeagizwa ya kuwa tuwafanye watu kuwa wanafunzi wa Yesu wale wanafunzi wake walitufanya sisi kuwa wanafunzi wa Yesu na tukabatizwa kwa jina la baba mwana na roho takatifu na tukafundishwa kuyashika yote aliyoagiza bwana Yesu sasa hapo ndipo pamejengwa kanisa hili na ndio maana panaitwa agizo kuu sasa naomba ufuatane na mimi vizuri maana nimeanza kurudi nyuma kule ili nipate kukuwekea msingi kuna watu wengine ambao hawajui mwanzo ilikuwa Ajui kama yeye ni mbadala wa Kristo. Sasa twende kwenye moja kwa moja kitabu cha Mathayo sura ya 28. Sisi tunaongelea kuhusu agizo kuu alafu na je, tufanye nini katika agizo kuu? Watu wa Mungu agizo kuu ni ngumu. Ugumu wake ni tunahitaji kuyatenda yale ambayo aliyatenda Yesu. Kuishi maisha aliyeisha Yesu kufundisha yale aliyefundisha Yesu na kubaki katika msingi ambayo Yesu aliweka ndio maana Paulo akasema kuwa nilijenga juu ya msingi aliyeweka Kristo mara nyingi watu wanafundisha neno la Mungu lakini haijajengwa katika msingi aliyefundisha Kristo watu wa Mungu kuna kitu ambacho lazima juu Musa alikuwa ni mjumbe wa agano la kale ndio maana zile sheria zinaitwa sheria za nani za Musa lakini Yesu ni mjumbe wa agano sheria za agano jipya ni sheria za nani za Yesu hebu nisome kuanzia mstari sasa nisome kuanzia mstari wa 18 ama anza 16 tuweke msingi Yesu tayari amefufuka ameshakufa amefufuka na tayari ile siku ya kwanza ameshakwenda ameshapaa kwenda mbinguni na ameshaarudi jioni ile siku ya Jumapili aliyefufuka Yesu alikwenda mbinguni alikwendaje mbinguni Yohana sura ya 20 mstari wa 17 Yesu alipofufuka akamtokea Maria Magdalena lakini akamwambia usinishike maana sijakwenda kwa baba yangu naye ni baba yenu Mungu wangu naye ni Mungu wenu lakini baada ya pale Yesu akatoweka lakini jioni 
akarudi na aliporudi tayari alikuwa ameshatoka mbinguni kuitakaza ile kalu la mbinguni ambayo ilinajisiwa na Lucifer kwa kutenda dhambi ndio maana huwa anafundisha kuwa dhambi asili yake ni mbinguni dhambi ilianzia mbinguni ndipo ikaja hapa duniani so watu wa Mungu hebu twende kwenye matayo hiyo 28:16 soma kwa sauti Matayo sura ya 28 kuanzia mstari wa 16 ehe hii hapa soma kwa sauti unasoma kwa kutua ili na mimi nipate kwenda mbele Matayo sura ya 28 kuanzia mstari wa 16 ehe na wale wanafunzi kumi na moja wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliyowaagiza Yesu umeona wanafunzi wale kumi na moja ni Hanasara Sorry. Yesu alichagua wanafunzi wake kumi na wawili lakini mmoja aliishia njiani Yuda Iskariot So hapo tayari Yuda Iskariot alishakufa yeye alivomsaliti Yesu kabla Yesu ajapo tayari alishajinyonga yeye na kufa sasa wale kumi na moja ukimtoa Yuda Iskariot Yesu kabla jafa aliwaambia kuwa nitafufuka lakini tukutane wapi nitawatangulia kwenda Galilaya tukutane Galilaya ina maana kupaa kwake Yesu ilitakiwa itokee wapi itokee karibu eneo la eneo iliyopo karibu na Galilaya eneo gani Bethania ambayo palikuwa na mlima mzaituni na sasa akawafanya appointment ya kuwa tukutane kule Galilaya. So wanafunzi baada ya kusikia amefufuka na tayari yeye yeah, akiwa na watokea tokea siku ya 40 tayari wanaongozana kwenda wapi Galilaya kule lakini Yesu akienda kwa kabidi ya gizo kuu lakini pia akipaa kwenda juu. Hebu twende kwa jina la Yesu. Nao walipomwona Nao walipomwona walimsujudia lakini baadhi yao waliona shaka. Umeona? Walipomwona wakamsujudia. Lakini kumbuka wengine wanaona shaka. Wengine wanaona mashaka walikuwa naye katika huduma yake ile miaka mitatu na nusu. Ndio maana watu wa Mungu usidhani kuwa kuwepo nyumbani mwa Bwana kukaa katika wokovu eti ndio taswira ama ama ndio ticket ya kupeleka mbinguni hapana. Ni matendo yako njia zako imeandikwa matendo ya mtu itamfata wamekaa na Yesu Wame, walisikia na kuona matendo makuu Yesu alifanya na kuyasema tayari Yesu alishawatokea tokea wakamwona akaonyesha na mikono yake aliwahi kula pamoja na wao lakini sasa wanamuona mara ya mwisho kabla hajapaa juu lakini cha ajabu ya kuwa wengine wakaamini wengine hawakuamini lakini nasema hivyo watu wa Mungu hakuna kitu kibaya kama mtu anaye anayejua Biblia alafu anashindwa kumwamini Mungu hakuna kitu kibaya kama kujua neno la Mungu alafu anashindwa kumwamini kinachosemwa na neno la Mungu hicho ndicho kilichotokea kwa wale mabwana lakini bila shaka atawakemea atawa bana Yesu asifiwe. Ehe. Yesu akaja kwao akasema nao. Eh. Akawaambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Umeona sasa? Alipewa wapi mamlaka yote mbinguni na duniani? Yesu alipomaliza kazi ya kusulubishwa msalabani. Kama unavyojua nimekwambia hapo mwanzo ya kuwa Yesu alipofufuka siku ile ya Jumapili Asubuhi alipomtokea Maria Magdalena moja kwa moja Yesu alitoweka alienda mbinguni na ukisoma kwenye ile kitabu cha Hebrania sura ya tisa mstari wa 19 ukiendelea mbele mpaka 22 utaona ya kuwa alipokufuka alienda mbinguni kule kuitakaza ile hekalu kwa damu yake kama unavyojua ya kuwa Yesu alifanyika kuwa limbuko limbuko maana yake cha kwanza kwa Mungu ila shaka alipokufuka akapaa akaingia mbinguni ili sisi tutakapoingia mbinguni 
ni baada ya Yesu kufanya nini kuingia mbinguni lakini kwa nini awe limbuko Jumapili ya kwanza baada ya pasaka ilikuwa ni siku ya kupereka limbuko kanisani watu walibeba zile shairi na kupereka kule kaluni na kuani mkuu alizitikiza juu kama sadaka ya kutikiza ina maana watu wakikabidhi mashamba yao na, ma, na, 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 na mazao yao kwa Mungu ayalinde vyema mpaka yafikie kuvunwa sasa kilichotokea ni nini wakati watu wanatoa limbuko pale katika hekalu Yesu naye akaenda mbinguni naye akajionyesha mbele ya baba yake kwenye hekalu la mbinguni akifanyika kuwa ni limbuko ndio maana yeye ni limbuko ya watu waliookoka na kupata kuingia mbinguni ndio maana watu wa Mungu nasema hivi kama yeye ni limbuko na limbuko alifanyika kuwa ni kuani basi sisi nao ni makwani lakini makwani wa aina gani sema mimi ni kwani mimi ni wewe ni kwani wa Kimelkizedek maana imeandikwa hata mtakiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya ya kale amepita ya sasa amekuwa mapya na sio nani anayeishi sema sio mimi naeishi bali Kristo anaishi ndani yangu sasa umeona Yesu tayari alipokwenda mbinguni kwa damu yake ya thamani akatakaza hekalu la mbinguni basi pale ndipo alipokabidhiwa mamlaka ya mbinguni na duniani na mara nyingi nasikia watu wakiimba hivi kuna mara nyingi watu wanaimba hivi Mungu baba akauliza ni mtume Kristo mingu yote kafanya nini ikanyamaza kimya alafu mwana kondoo akasema nitume nini Hakuna kitu kama hicho kwenye Biblia. Waleza zile. Waimbaji sana tunaimbaga hivi lakini hakuna kitu kama hicho. Aliyeona kwenye maono ni Isaya na ni katika Isaya sura ya sita Isaya alionyeshwa maono ya hekalu la mbinguni akaona pindo la vazi ya Bwana ikiwa imechaza hekalu. Alafu pale akaona malaika materafi pale katika hekalu la mbinguni lakini sasa pale ndipo ikaulizwa ni mtume nani lakini saa akiwa pale ndipo Isaya akasema ni mtume mimi lakini hakuwa ni Kristo hakuwa ni Yesu alikuwa ni nani alikuwa ni Isaya lengo letu ni ujue neno la Mungu ukisimama mahali popote uongee injili ya kweli hakuna shaka ya kuwa wewe uongee kitu usichokijua usiongee usichokijua ongea unachokijua bwana Yesu asifiwe. So Yesu akapewa mamlaka mbinguni na sasa anaambia wanafunzi wake kuwa amepewa yeye. Lakini sasa kazi anayetaka kufanya hapo ni nini? Alipokuwa anawakabidhi ile agizo kuu bila shaka aliwakabidhi na mamlaka. Ndio maana tutakapoenda kwenye kitabu cha Marko utaona ya kuwa wale watu wakatoka na kuhubiri injili huku matendo makuu ikiambatana na wao ina maana na yeye alikuwa ndani yao akitenda kazi pamoja na wao hebu twende kwa jina la Yesu sura ya 19 ehe basi elendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi sema elendeni elendeni mkafanye mataifa yote mataifa yote kuwa wanafunzi wangu kiwabatiza kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu na mkiwafundisha kuyashika yote ndiye waagiza yote adhie tuagiza Musa yote tuliagizwa na na na, na torati ndio maana watu wa Mungu kwa sasa hivi ya kuyatenda ya kuweka kwenye matumizi ya kuyaishi watu wa Mungu sio aliyefundishwa na Musa sio Torati bali yaliyefundishwa na nani na Yesu ndio maana watu wa Mungu nasema hivi mara nyingi watu wengi wanaishi akalo la kale nitakupa mfano haya ukiona wewe wokovu wako inakutenganisha na watu 
Wokovu wako alikuruhusu dresi uende karibu na yule shangazi mchawi. Wokovu wako alikuruhusu kwenda karibu na yule jirani ambao ni mwanaanga. Wokovu wako alikuruhusu kwenda kwa yule jirani ambayo aliwahi kupiga makonzi mtoto wako ukajua basi bila shaka hiyo sio wokovu. Hiyo ni torati. Torati iliwatenganisha wana wa Israeli na mataifa yote maana Bwana alikuwa anatafuta njia ya kumleta mokovu na mokovu lakini baada ya kuja kwa Yesu Yesu alitoa mfano kwa kwenda katika maeneo ambayo Wayahudi walikuwa waenda Wayahudi walikuwa hawapatani na Samaria ilikuwa ni mwiko Wayahudi kupita kwenye ardhi ya Samaria lakini msamaria ni na Wayahudi ni nani wa Samaria ni, wa, ni ni wale ambao baba ni Myahudi mama ni mataifa ama mama ni Myahudi baba ni mataifa wana undugu kabisa lakini Wayahudi walikuwa nasema Mungu ni wa kwao Mungu sio wa mataifa na wakipita ukifanikiwa okay, kupita ai katika ardhi ya Samaria ukifika kwenye mpaka unakumuta mavumbi kuna mapanguza viatu vyako yani mavumbi ya kula wakutakiwa yafike kwao ona jinsi watu wao walikuwa binafsi lakini hayo yalikuwa yameongelewa kwenye Torati lakini sasa pata picha kwa Yesu akapita Samaria na akawaagiza wanafunzi wake kuwa injili ianzie wapi ianzie Yerusalemu kisha Samaria kisha mwisho wa dunia ndio maana nasema hivyo kwa Mungu kipimo cha injili yako je injili inakufikisha kwa watu wengine injili inakupa uhuru wa kutembelea yule bibi ambayo ulijua kabisa alikuloga je injili inakupa nafasi ya kutoa hela na kumpa yule mchawi umeona jinsi ambao watu wameamua waikwepe injili kwa sababu injili injili ni ngumu Yesu anasema kuwa tuenende katika mataifa yote. Tuende wote. Ambao leo tunaanza kuweka msingi ya kuenda hapa Dar es Salaam. Tunaweka msingi kwa wewe kwenda kwenye Yerusalemu yako. Yerusalemu yako ni pale unapokaa. Mimi nampenda sana Yesu maana. Ungeambiwa kina Petro kwa bwana tokeni Aliwapa kasi ngumu kwanza wapatane na wale wajomba zao. Wale wakina mama mkwe. Wale wakina baba mdogo waliokuwa ni wachari kwa kina Petro. Petro akaambiwa injili yanye yanzie Yerusalemu. Sema injili yangu. Injili yangu itaanzia itaanzia kwenye Yerusalemu yangu. Yerusalemu yako ni wapi? Yerusalemu yako, yako ni wapi? Yerusalemu yako ni pale pale kwenye ndugu zako, majirani zako, pamoja na wilaya yako, pamoja na mikoa yako, na wale wale ambao unakuwa kiwachukia, hao ndiye Yerusalemu yako. Watu wa Mungu kipimo cha injili ni sisi kupata kuendea watu. Yesu amesema twende, sisi kama wanaagizo kumu, tumeagizwa ya kuwa twende tufanye nini? Tuyafundishe yale Yesu aliyeanza kufundisha na kuyatenda na tukitoka na kwenda hapo ndipo yeye atakuwa pamoja nasi lakini kwa sasa hivi hakuna mtu muoa kama mlokole ukimwambia mlokole akwa bwana twende bwana tumsalimie yule bwana mganga anasema sitaki matatizo niache mtu wa Mungu <laughs> sitaki matatizo sitaki matatizo na wewe ah siendi na hii imekuwa mfano mbaya kama kuna watu ambao wana uasa hata wewe uliyekuwa kwenye kanisa lingine kuna desturi ya kutoka ya kujulia majirani zako hali unayo unayo desturi ya kujulia majirani zako hali unayo desturi ya kupatakia hali saganda saganda una desturi ya kupatakia majirani zako hali grace mbona grace anavuna kwa labda za mm bado unaishi agizo kuu unaishi agizo kuu ama unaishi torati watu wa Mungu nasema hivi lazima uanze kuwaendea wale majirani glory yule yule mchawi anayetishia mani yule yule 
mpe mkono wako. Mchungaji aliniambia nisimpe mtu yeyote mkono wangu atachukua. Aliyopo ndani yako basi sio mkuu. Usifanye aliyopo ndani ya mchawi awe nini? Mkuu. Bali aliyopo ndani yako awe nini? Mkuu. Lakini fasa saidi. Umra kumbana na mtu aliyeokoka. Usiote ombe uwe na matatizo. Uwe na tofauti na mtu aliyeokoka. Utajuta kuzaliwa. Utajuta si kulie jali zaliwa. Nini? Walokole hawako tayari kusalimia mtu ama kusamea mtu. Kilicho fundishwa kwenye agano la kale ya kuwa jino kwa jino, jicho kwa nini? Kwa jicho. Chibuo kwa? Chibuo. Uhai kwa? Uhai. Agano jipya ni mtama kwa? Majibu kwa? Ngumi kwa? Upendo. Vichwa kwa? Upendo. Kwa sasa hivi ukisema mchungaji bila shaka na yeye atakusema yeye anakusema mbele mbele ya madhabahu. Lakini kama umeona ugomvi na mtu kule nje sagana, kwa hiyo kwenye madhabahu ya Bwana. Asubiri Bwana atasimama madhabahu ni tutatambua. Sijui kama kuna mtu ananipata. Nasema hivi Tumeagizwa tuende. Tuende nani? Kwa wakati gani? Hebu nisomee Marko 16 anza kusoma mstari wa 14 mpaka 16 alafu ende kwenye Luka ili nikuonyeshe kinachokufanya lazima uende wabaya wako. Kinachokufanya lazima uende majirani zako kinachokufanya lazima uende waambie kutenda mabaya kinachokufanya nataka nikuonyeshe leo kwenye kitabu cha Luka ehe kitabu cha Marko sura ya 16 kuanzia mstari wa 14 eh baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa watila akawakemea kwa kuto kuamini kwao na ugumu wa mioyo yao kwa kuwa hawakuhesabiki wale waliokuona alipofufuka katika wafu akawaambia enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe aaminie na kubatizwa ataokoka asiamini atahukumiwa na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio kwa jina langu watatoa pepo watasema kwa lugha mpya watashika nyoka hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya Sari wa kumna tisa. basi bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni akaketi mkono wa kuume wa Mungu na wale waka, wakatoka wakahubiri kote kote bwana akatenda kazi pamoja nao na kuithibitisha na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nao. Umeona sasa? Katika Marko tunaona kuwa wanatumwa na kuwa endelevu. Lakini Yesu anapochukuliwa hadi mbinguni wale watu wanapotoka sasa ishara zile zinafanya nini? Zinafatana nao. Ina maana kumbe tukipokea agizo hili tukaamua tuiweke kwenye matumizi. Bila shaka uweza wa Bwana itakuwa pamoja nasi lakini tu tukiamua kwenda kuna wakati mwingine wewe unatakiwa uendee wale majirani uendee wale wabaya wako umuendee yule yule mama mkubwa umuendee yule yule mama mdogo utakapokwenda kwa ujasiri na kuwa na moyo wa upendo na hata kumsaidia bila shaka mtu wa Mungu inasema ya kuwa Mungu ataweza kukuinua na utaenda kwa nguvu zake nguvu za Mungu zitakuwa pamoja nawe lakini shida ni kuna karao kauoga ambao imeingizwa ndani ya watu waliookoka watu wa Mungu nasema hivi imeandikwa wenye haki ya Bwana ni nini majasiri kama simba wenye haki ya Bwana ni nini majasiri kama simba wasio kwa watu ufanya nini wewe ni mjasiri ama wewe ni mwoga 
Hebu nini nasema mimi nijasiri? Sasa hivi yule yule aliyekuwa na mfuko sasa hivi anasema anamsalimia anakuja mpaka nyumbani. Je, sasa hivi unawaendea kwa salimia? Uwe na ujasiri maana wenye afya ya Bwana ni majasiri kama simba. Lakini wacha nikwambie, shetani utenda kazi katika nini? Shetani ufanya kazi katika kitu kinachoitwa hofu na mashaka. Kwa kwa Mungu hata uchawi ni hofu. Kama unaweza kasikia kitu kikitikiza kule nyuma, ukalala, kwanza usikemekemee, nadhani hata yeye mwenyewe atasema kwa Bwana huyo kama sugu niondoke zangu. Lakini wewe umesikia kwenye dari kwa bahati tu panya kapiga sarakasi kwenye dari unaamuka unatoka kwenye letu unaanza katika jina la Yesu mavunja sasa unavunja nini what are you breaking unalala umeona mbenda ameingia kwenye kwenye neti kuna mbenda wa kawaida watu wa Mungu sisi mizi siku nyingi raha Mijusi mpaka ikulu zinakuepo mpaka nyumba za wafalme mijusi inakuepo lakini wao wameona mijusi pale kwenye chumba chako huwezi kulala unasumbua mchungaji na simu saa nane wa usiku mchungaji ninaona mjusi ningekwambia mjusi ni nyama ndudu tu kawaida kama ndudu eh mengine mimi nishafikia kiasi kwamba ilikuwa na yani kila kitu chaona nafanya iwe pepo do demonize everything usifanye kila kitu awe pepo sio kila kitu nahitaji tafsiriwe sio yaendelee kwa hivyo sasa hapana yuko nyoka wa kawaida yuko nyoka sio wa kawaida wapo wadudu wa kawaida lakini kwa sasa hivi umefundishwa kiona sisimizi watu wa Mungu sisimizi wako wewe mbona kule kijijini sisiliza likuepo saganda? Mbona ulikuwa na una hofu? Wokovu wetu wa kwa Mungu isitutenganishe na watu. Wokovu wetu kama unapojua misingi yetu ni agizo kuu. Sisi kundi dogo iliyopo hapa. Na lengo letu ni kurudisha tumaini katika dunia kwa kuwarudishia watu ujasiri. Mimi nasema hivi Tangu nilipojua haya Mimi ni mtu jasiri kweli Zamani wacha nikuchekeshe kidogo zamani nilikuwa nikisikia nje paka amelia kosa nitafungua na mlango Kwanza ninaanza kumtupia mawe alafu naanza kuzunguka nyumba ninaomba Moto na haka kwanza nimemfukuza kwa mila alafu baadaye nazunguka nyumba sasa na jidai katika jina la Yesu Kristo na kamata wa... watu wa Mungu paka wapo wa kawaida lakini subiri kile ambacho kinaingia ndani na kukugusa ndani ya neti sawa kinachotembea juu ya dari wewe una... mimi sina shida na kinachotembea hata kama ungetembea chumbani sasa hivi mimi ningelala Ningesubiri uniguse hapo ndio nikuulize habari ya saizi Ama ningekupa shikamoo zako Bwana Yesu asifiwe Naomba watu wa Mungu tusiwe waoga Sema kuanzia leo kwa jina la Yesu kwa roho inangoa roho ya hofu na mashaka ya hofu na mashaka ile niliingizia uoga imeandikwa kwenye haki wa Bwana ni majasiri kama simba kuanzia leo ninazipokea zile funguo zile funguo za kuzimu na mauti kuanzia leo kuanzia leo inarudi inarudi kwenye asili yangu kwenye asili yangu ya kuwa mtawala ya kuwa mtawala inatawala anga inatawala anga jina la Yesu kwa jina la Yesu inatawala inchi inatawala inchi kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu maana ni 
ameandikwa hata mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipi tazama ya pale yamepita ya sasa yamekuwa mapya na sio mimi sio mimi ninaishi bali Kristo anaishi ndani yangu kwa jina la Yesu hebu pigia bwana makofi makubwa kama Kristo anaishi ndani yako kwa Mungu Kristo anaishije ndani yako. Yapo mambo ambayo hujajiwa ndio maana huwezi ukapambanua na kupata kuelewa. Kama unavyojua Yesu ni nafsi ya Mungu mwana. Na nafsi ya Mungu mwana ni neno la Mungu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 1 inasema hapo mwanzo palikuwa neno nao neno alikuwa kwa Mungu nao neno alikuwa ni Mungu na katika neno yote vilifanyika ukirudi kwenye mwanzo sura ya kwanza inasema inasema mwanzo sura ya kwanza inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na inchi naye inchi ilikuwa ni ukiwa na utupu na giza ikatulia kwenye kilindi cha uso wa maji roho ya Bwana akatulia juu ya maji kisha Bwana aka sema ina maana Mungu akaumba kupitia kusema kitabu cha Yohana sura ya kwanza mwanzo palikuwepo neno neno alikuwa kwa Mungu neno alikuwa ni Mungu na katika neno vyote vilifanya nini vilifanyika sasa bila shaka Yesu yuko mbinguni ameketi mkono wa kulia wa kulia Mungu baba lakini kama Yesu ni neno ina maana neno la Mungu inapokaa ndani yako. Basi Yesu anafanya nini? Anakaa ndani yako. Ndio maana mara nyingi kama una neno la Mungu basi kinachopata ni nini? Lazima uwe mwoga. Jaribu neno la Mungu likae ndani yako. Sema neno la Mungu likae ndani yangu kwa wingi kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu neno la Mungu ijae ndani yangu ijae ndani yangu maana niandikwa na neno langu likae ndani yenu kwa wingi kwa jina la Yesu sasa watu wa Mungu kinachofanyika ni nini hujajengiwa misingi ya neno la Mungu kuja ndani yangu Hakuna jinsi utakapofungua Zaburi sura ya tatu ukasama Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu alafu kafungua Mathayo sura ya kumi sura ya kwanza akaita wanafunzi wake kumi na wawili akawapa mamlaka juu ya pepo wachafu wa watoe wapoze na magonjwa yote ukafungua kwenye Yohana sura ya tatu sura ya sita ni jinsi gani Mungu alipenda ulimwengu hata akautoa maneno pekee ili kila naye muamini asipotee baada ya kuingia toba ya kweli hiyo sikujua kutoka neno la Mungu Lazima ujue kwa kabla ya jua sura ya 3 mstari wa 16 ujue kuanzia sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka ya 16 hata wa mwisho bwana Yesu asifiwe neno likae ndani yako kwa wingi unaweza ukaongea habari za Biblia kuanzia kitabu cha mwanzo mpaka ufunuo nilisema hivi kwa nini tunajifunza Biblia kuanzia kitabu na kitabu na kitabu sura kwa sura ni kwa sababu huwezi ukajua kitabu cha kutoka pasipo kujua kitabu cha mwanzo. Huwezi ukajua kitabu cha mambo ya walamu pasipo kujua kitabu cha mwanzo na kutoka. Huwezi ukajua kitabu cha matai pasipo kujua vitabu vya kano na kano. Bila shaka. Ili ujue kitabu cha matai sura ya kwanza. Lazima ujue nini? Lazima ujue kitabu ya kana na kale. Hebu niambie hebu matayo sura ya kwanza. Hii ni ukoo wa eh mwambie akupishe kwa jina la Yesu. Hii ni ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi. Ehe. Nikae mbali maana kama pumzi na kuishia nikiwa karibu. Nikae mbali mbali si ndio? Eh buta pumzi yetu endelea. Ehe. 
Tupigie mwana kwanza makofi makubwa. Bila shaka ameanzia kwa Ibrahimu, si ndio? Uwezi ukajua ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi. Mwana wa Ibrahimu pasipo kujua vitabu kitabu kitabu cha mwanzo kuanzia sura ya 12. Kitabu cha kutoka mpaka kitabu cha Malao. Ebu niko kwenye kienge hichi hapa. Bila shaka nataka ni, nione kuanzia kwa Adam mpaka kwa Yesu. Hivi ndivyo nilivyo usikimbie mgeni ya kuwa mchungaji Umbi, utafanya nikimbie usikimbie inawezekana. Ni msikie na huyu kuanzia kwa Adam. Lakini mbona tunaongelea kitabu cha matayo sura ya kwanza ili tujue ukoo wa Yesu Kristo. Lazima yaanzie mwanzo. Lakini hebu nikuulize kama unaweza kataja kuanzia kwa Adam mpaka Yesu, shetani bado ana kitu nawe? Yeye mwenyewe anasema hii sampuli nyingine bwana niondoke zangu, nisipoteze muda wangu. Ehe. Adam akamzaa seti. Eh. Seti akamzaa Enoshi. Enoshi akamzaa Kenani, Kenani akamzaa Mahalaleli, Mahalaleli akamzaa Yaredi. Yaredi akamzaa Henoko, Henoko akamzaa Methusela, Methusela akamzaa Lamek, Lamek akamzaa Nuhu, Nuhu akamzaa Shem, Shem akamzaa Faksadi, Faksadi akamzaa Sela, Sela akamzaa Eberi, Eberi akamzaa Peregi, Peregi akamzaa Reu, Reu akamzaa Serugi, Serugi akamzaa Nahori, Nahori akamzaa Tela tela kamza Abraham ambe Ibrahim Ibrahim akamza Isaka Isaka akamza Yakobo Yakobo akamza Yuda na duguze 12 Yuda akamza Peresi Peresi akamza Hezon Hezon akamza Aram Aram akamza Adam ndio huko huko alishasema yule tupigie bwana makofi makubwa umeona yeye ameanzia kwa Adam. Ametaja vizazi vile kumi ambayo unavipata kwenye mwanzo sura ya tano. Akaenda kwenye vizazi vya Nuhu sura ya tisa na akamalizia kwenye vizazi vya Shem sura ya kumi na moja. Lakini nataka nikuonyeshe kuwa there is no way out you will understand the books in New Testament without understanding the books in the Old Testament. What is the meaning of the New Testament? It is the Old Testament fulfilled. It is the Old Testament open. So, for you to know the New Testament, you have to know the Old Testament. Na sasa kwa uwezo kujua agano jipya, pasipo kujua agano la kale. Agano jipya ni nini? Ni agano la kale imefunuliwa. Agano jipya ni nini? Agano la kale imetimilika. Agano jipya ni nini? 
Agano la kale imefikia wakati wake ni sawa sawa na agano la kale iliwakilisha matunda kabla ya wakati wake wa kuchumwa na kulimwa. Lakini agano jipya ni sasa matunda yamefikia wakati wa kuchumwa na kulimwa. Ndio maana Yesu akasema hivi. Yesu akasema ya kuwa Sikuja kutengua torati bali nilikuja kuitimiliza. Sasa hebu nikupe mfano wa kutimilifu. Agano la kale ilikuwa ni mtu akikukosea unamsamea mara tatu baada ya hapo inakuwa jino kwa jino jicho kwa jicho chikuo kwa chikuo na baada ya hapo uhai kwa uhai lakini katika agano jipya kutimilifu wake Yesu akasema hivi msamee mbaya wako mara saba sabini ina maana mara 490 ambao naamini hakuna mtu anaweza kukosea ndani ya siku moja mara 490 ina maana msamaha isiwe na kipimo kwenye agano la kale ilikuwa ni mara tatu kitabu cha amosi sura ya kwanza mstari wa 3 ya kwa haya ndio makosa bwana asema bwana majeshi mara tatu atamsamea damiski lakini mara nne atahukumu ina maana bila shaka msamaha ilikuwa ni mara tatu kwenye agano la kale lakini kwenye agano jipya haina kipimo chake lakini pia umeona ya kuwa kwenye agano la kale ilikuwa ni ubaya kwa ubaya lakini agano jipya ni upendo wapendeni maadui zenu na waombeni wema mema wanaimba udi mkitabu cha matayo sura 5 mstari wa 42 mpaka 45 watu wa Mungu nasema hivi ni kweli haya tunayofundisha lazima tuyaishi ndio maana agano la kale bado watu wanaishi ndio maana mtu awezi akamwendea mchawi awezi kumsaidia mchawi awezi kusaidia walio mtenda mabaya maana bado ni jino kwa jino jicho kwa jicho lakini uki elewa injili ambayo ni agano jipya ukikanda ni yake bila shaka utampenda adui wako na utamwombea mema anayekuudhi na haya ndio mambo ambayo Yesu alituagiza tufundishe wengine ndio maana watu wa Mungu si muogope mtu yote zamani nilikuwa siwezi kutumia nikienda vijijini mama ananiambia wewe usicheze mjukuu mama usicheze angalia sana sio watu watu hela na mimi ukinisalimia na kuambia sasa salama salama shika mu hebu bwana nipe hela na kuambia nataka nini sukari hebu naenda kukununulia sukari mchawi ana uwezo wa kuchukua fedha zako hata pasipo kumpa so usijilanganya kwa usimpe fedha Elipo tambua ukweli nikasema huo ni ujinga kama ninayo nampa kila moja paka sasa hivi kila moja kijijini akiwa na matatizo anamwendea mama apike simu ni muombe na hili ni jambo ambayo nanipa faraja sana ya kuwa inawezekana nimewahi kutoa watu hapa waende wakatembelee ndugu zao ambao walikuwa na waita wachawi na ndio kwepo siku ile ndio toa watu hapa ndio kutoa watu hapa wakaenda hebu nione mtu aliyemwambia nenda Hebu nione walie kwenda. Umeona niliwahi kutoa Bwana wao liwahi kwenda. Hapo Dar es Salaam nikakwambia ukaenda ulienda ubungo, si ndio? Kutembelea ndugu yako. Halafu cha ajabu huyu alikuwa anajua kienda kule atakatwa ma za, 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 za kichina china. Lakini alipoenda kule alipokelewa vizuri akanywa na maji ya wazungu. Umejua mmoja maji ya wazungu? Soda. Hakaandaliwa vizuri ndio maana anasema ikwa Mungu. Usiogope amesema ukienda basi atakwenda pamoja na wewe bwana Yesu asifiwe. Hebu sasa tuone kwenye Luka Luka 24 soma kuanzia 45 nataka mtu ajue kwa nini tunahitaji kwenda. Yesu aliagiza tuende. Umeona neno likiandikwa mara mbili ama mara tatu kwenye Biblia imethibitika. Uone kwa nini twende. Kitabu cha Luka sura ya 24 kuanzia mstari wa 45. Eh, ndipo akawafunulia akili zao. Ndipo ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Sema Bwana nifungulie akili yangu. Bwana nifungulie akili zangu. Nipate kuelewa maandiko. Nipate kuelewa maandiko. Kama nilipofungua wanafunzi wako. Kama nilipofungua wanafunzi wako. Wakapata kuelewa neno lako. Wakapata kuelewa neno lako. Hii ni kinachokuonyesha ya kuwa watu wa Mungu pasipo Bwana kukupa uweza wa kusoma Biblia na kuelewa uwezi kuelewa wanafunzi wa Yesu walikuwa waelewi ameshafufuka 
ndipo akawafungua wakapata kuelewa ndio maana kila wakati mimi ninapotaka kusema biblia huwa nakwenda chini ya magoti na naomba msamaha tunamwambia bwana nifungue baba ili nipate kuelewa neno lako na roho mtakatifu ambalo ni msaidizi wetu mfariji wetu na mwalimu wetu bora tuliyejua na bwana Yesu apate kunifundisha ninasoma nikitafakari hatimaye nikimaliza tena na mshukuru bwana na ndio maana neno linakanda mimi yangu bwana wakina petro alikukanda ni yao mpaka walipofunuliwa sema bwana nifungue ufahamu wangu na akili yangu na moyo wangu ili neno lako likae ndani yangu kwa wingi maana nimeandikwa linda sana moyo wako kuliko vyote kulindavyo maana hapo ndipo panapokaa chimi chimi cha uzima umeona mtu wa Mungu kama uwezi kupatana na ndugu zako Yesu akasema pataneni na watu wote kama usipopatana na yule jirani yako utamweka kwenye moyo wako bila shako unavoumia ni moyo wako unapata majeraha moyo wako ukipata majeraha bila shaka neno la Mungu liwezi kukaa kwako watu wengi neno la Mungu likae ndani yao kwa sababu moyo wake umebeba makorokoro mengi bila shaka nikupe mfano mwingine hai. Nana anajua anajua vilanga langa vya Kichina. Simu ya Kichina nana anajua. <laughs> Je, inakaanga na chaji? Haikai na chaji maana humo humo kuna mziki, humo humo kuna bluetooth humo humo kuna makorokoro yote yako mazakazaka yote ukifungua sauti utadhani ni redio haikai na chaji kwa sababu ya mazakazaka ndio maana moyo wako hauwezi kukaa neno la Mungu bana inakuwa kama simu ya mchina sema kuanzia leo kuanzia leo moyo wangu moyo wangu isiwe kama simu ya kichina kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu atakaza moyo wangu atakaza moyo wangu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu bwana niumbie bwana niumbie kuliko dami ya bil inenaye mema inene mema kwenye moyo wangu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu bwana makofi makubwa tunataka siri ya kujua neno la Mungu ama neno la Mungu kanda ndani yako ni kumuomba bwana ili akufungue tumeona katika hiyo e, Luka 24 kwa zetu tano ya kuwa bwana akawafungua wakapata kuanza kuelewa neno. Kumbe usipofunguliwa na Bwana uwezi kuelewa neno lake. Hebu endelea kwa jina la Yesu. Akawaambia, eh, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristu atateswa na kufufuka siku ya tatu. Na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba eh, na ondoleo la dhambi. Eh, kwanza tangu Yerusalemu. Umeona sasa? Anawaambia kuwa ndivyo ilivyoandikwa ya kuwa atateswa atakufa atakufuka lakini kinachofuata nini ili sasa ihubiriwe katika mataifa yote katika uo ushuda maana wao ndio waliokuwa mashahidi lakini sasa sisi ndio mashahidi waliopo sasa hivi lakini kumbuka ya kuwa kabla hajahubiriwa kwa wengine anaambia kuwa ianzie wapi kwa mjomba ianzie wapi kwa shangazi ianzie wapi kwa ndugu zao maana wale wanafunzi wa Yesu wote walikuwa wayahudi na Yerusalemu ilikuwa ndiyo mji wao bwana Yesu asifiwe ehe nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya eh. na tazama na walitea juu yenu ahadi ya baba yangu eh. lakini kaeni huu mjini hata mvipe uwezo utokako utokao juu Bwana Yesu asifiwe. Huo uweza kutoka juu ilikuwa ni kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Hebu nione wanayesema mchungaji mimi nimejazwa Roho Mtakatifu na nena kwa lugha mpya. Na kweli. Asa mimi nimejazwa Roho Mtakatifu na nena kwa lugha mpya. 
na nasema mimi sijajazwa roho mtakatifu sinieni kwa lugha mpya siongei kwa lugha basi naomba ukupenda nafasi uje katikati ya wiki ama jumamosi ili sasa hivi niendelee na hii somo amina e, hapa mpaka watoto wadogo wananena kwa lugha hebu nisikie watoto hebu nisikie we binti Eh huyo ni mtoto watoto wananena kwa lugha wote bwana Yesu asifiwe watoto wote hapa wa agizo kuu wote wamejazwa roho mtakatifu wananena kwa lugha bila shaka unatakiwa kwa siku angalau unene kwa lugha na wewe hapa hebu nena kwa lugha kwanza hiyo ndiyo salamu hebu nisikie ukinena kwa lugha Mwana ni mtoto lakini ananena kwa lugha. So kunena kwa lugha ni haki ya kila mtu aliyeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini yale anayeongelewa na watu, watu wazima, mwana umesikia huyu mama sio kijana. Umesikia akishuka kwenye injili. Lakini mwana na kijana hapa akishuka, si ndio? Hata na watoto nao pia wanashika injili na hii inawafanya wafanye vizuri kabisa ata shuleni wewe mtoto ambao ufanye vizuri shuleni jitahidi kabisa ili upate e, kufika ili ufundishwe jinsi ya kufanya vizuri na utaona kabisa maisha yako kibadilika na ukifikia hatima yako maana watoto ambao wamechezwa roho mtakatifu wananena kwa lugha wanachiwa neno la Mungu bila shaka hao ndio wanayefanya vizuri huko sh- shuleni waulizi wanafanyaje kwa vizuri shuleni watakwambia bwana Yesu asifiwe sasa tuone sababu za agizo kuu kwa nini agizo kuu ili upate kujua ili kuanzia sasa kila mwanaagizo kuu asimame katika agizo kuu anayeimba na aimbe katika agizo kuu anayetenda na atende katika agizo kuu maana bila shaka agizo kuu ni injili maana agizo kuu imetuagiza tuwafundishe watu kuyashika yale aliye tufundisha bwana Yesu na bila shaka watu wa Mungu ukifanya hivyo utabarikiwa huwezi kubarikiwa pasipo kufanya jambo pasipo kuwa na kufanya kwenye ufalme wa Mungu hayo naye jua yanatakiwa sasa yaanze sasa kuzaa matunda maana Yesu akasema ya kuwa mimi ni mzabibu nanyi ni matawi lakini tawi lisilozaa matunda litafanywaje litatupwa wapi so kumbe tunahitaji kuzaa matunda ili tuendelee kupewa nafasi ya kuendelea kuishi na kunawiri katika maisha yetu kila siku bwana Yesu asifiwe amen jambo la kwanza kwenye agizo kuu ni kanisa linapashwa kwenda ulimwenguni pote watu wa Mungu nasema hivi tunahitaji kwenda kuafikia watu umeona agano la kale inajaribu kukufanya usiwaendee wengine ujitenge nao lakini injili inatuambia tupate kwenda tumeona kwenye kitabu gani tumeona kwenye kitabu cha hiyo Luka 24 mtaro bena tano paka na nane ya kuwa kwanza wasubiri wa viko weza kisha waanzie Yerusalemu lakini baada ya Yerusalemu waende Samaria kwa Samaria ilikuwa ni wale wale maadui zao waende kwa maadui zao alafu waende duniani kote na mimi nasema hivi unahitaji kwenda lakini anzia pale kazini kwako anzia pale kwenye biashara yako anzia pale kwenye eneo nao ka tembelea wale watu yawezekana mtu mwingine amekosa chumvi we chumvi unao mpaka na mwaga ya mkini wewe una sukari mpaka na mwaga wengine bwana mpaka wanunue sukari za ku, sukari ya kupima na kijiko we sukari na mwaga chini na ndio we uende unatakiwa uende kwa wale majirani uwajulie hali ya mkini unapika wali mpaka na mwaga lakini majirani pale wamekosa chakula Huo ndio upendo. Wale wanayekaa karibu na wewe. Kuna mtoto ambayo anakwenda shuleni lakini kiatu chake kimetoboka mpaka anakanyaga chini. Kiatu ni shilingi 1500 tu wewe mtu wa Mungu. Kiatu ni shilingi 10000. Je, 
Jifuze kubariki watu. Wewe umeokoka. Matunda yako ni nini? Mungu amekujalia una unapeza vyetu mpaka vingine vinaota kutu. Nguo zingine mpaka zina zina zinaliwa na mende. Learn to bless other people. Mam chungaja anasema nikupe bwana unakwenda unachagua yale matapu tapu kwanza. Sijasema hivyo. Imeandikwa umpende bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote, lakini umpende jirani kama unavyopenda nafsi yako. Ingia ndani ya kapo lako la nguo, tafuta nguo ambao huo kivaa na wewe jidai kwenye mchi. Mbariki na mtu yawezekana ukimbariki na nguo akasema eh hakuna ndugu yangu ambaye kuna watu ambao na ndugu zao ambao ni viongozi hakuna ndugu yangu aliyewahi kunipa nguo nzuri umenipa nguo anasema dada huyu kila siku asubuhi anatoka naenda wapi namba anaenda kanisani anasema mimi nataka niende huko kanisani nione maana hii sio jambo la kawaida unakula ni ndugu ya mbunge mbunge hajawahi kumpa hata hata nguo ile chakaa mimi Tayari unaanza kufanya kazi ya kuwa mvuvi unaanza kuvua watu. Mvuvi lazima awe na ndoano na chambo. Chambo yako ndio hivi vitu ambayo Mungu amekubariki navyo. Bariki watu wengine. Atakuwa makini ya kutaka kujifunza kutoka kwako. Lakini sasa mtu aliyeokoka anasema nguo yangu ni mpe ataniloga. Ai ya ya ya. Ni mpe nguo yangu. Haiwezekani kamwe ila kwa ndee inawezekana maana kisichowezekana kwa mwanadamu kwa Mungu inafanya nini? Usisema iwezekani kisichowezekana kwa mwanadamu kwa Mungu inawezekana mpe nguo mimi naamini kabisa kuwa hii nguo yangu hii koti niliyovaa unaona nikitoa nikilewa kwako sasa hivi bila shaka unaweza kudondoka chini kama una pepo unapagawa hapo hapo nini si eti hii koti hii eti takatifu lakini mwili wangu ni takatifu kila kinachogusa kitakatifu kinakuwa takatifu ndio maana vitu vilivyotoka kwenye hema makutano yalikuwa ni matakatifu maana yalivotoka nje yalifanya watu watakasike kama unaishi maisha matakatifu hata mkono wako kimsalimia mtu eh bwana dada fulani akinisalimia bwana yani anakuwa na siku nzuri yani siku hiyo lazima nipate hela ya kueleweka kila siku anajitahidi kila asubuhi eh anasubiri hii ukipita dada habari <laughs> Na wewe shiyo kwa jina la Yesu unamkimbia wakati wewe baraka. <laughs> Jana umemsalimia kabarikiwa akakutegea pale akuwa atapita tena dada yetu huyo. Hapa ni sasa. Unataka kunizoea kwa jina la Yesu. Hapo ukusanye pamoja na Kristo, unatawanya pamoja na shetani. Mwana Yesu asifiwe. Lazima tujifunze watu wa Mungu. Kuishi na watu vizuri agizo kuu tunaishi na majirani zetu hapa vizuri sana. Amina. Tunaishi na majirani zetu vizuri na kama kuna kitu tunachojivunia ni hata sasa hivi mtaa wetu huu umechangamka au changamuka. Kinyerezi tena kuna ile huizi iliyokuwa watu wa maua wa Bastola. Lakini tulipoingia hapa palikuwa na shida. Machuma ulete vya kumwaga. Palikuwa pamefunikwaje mtaa huu? Tukaanza kuomba, tunaomba vizuri tu. Atuombe kinyume na mtu. Hapa pamechangamka na kwa taarifa yako wafanyabiashara hawa wote wanaombaaga huku ndani. Huku ndani kwa nini tusimshukuru Bwana? Hebu tupige Bwana makofi makubwa. Wewe ni ushuhuda wa Bwana. Katika wale mashahidi wewe ni mashahidi ya Bwana lakini anzia pale Yerusalemu ambao ni kwako tumeona point ya kwanza ya kuwa twenende amina lakini tukianzia na tulipofanya nini tulipotoka point ya pili mahubiri ya injili yaelekezwe kwenye toba na msamaa wa dhambi bila shaka kama unavyojua Injili imejengwa katika toba na msamaa. Kuna wakati mwingine watu wa Mungu huwa hawaelewi neno la Mungu. Mara nyingi unakuta kabisa kanisani 
wanaongozwa watu wa kuatua samee wa baya wetu mara saba Sabini. mara saba Sabini. lakini wakati wa kuomba mchungaji anasema funga kibwewe sasa ni saa ya kuasigina vichwa wachawi uwataje na jina unaanza kutaja unaanza kutaja jirani ambao hata sio mchawi katika jina la Yesu Kristo mchungaji George na kusigina tangu ulipoanza kuasigina vichwa wao ndio wamenenepa wewe ndio unazidi kukonda tangu ulipoanza kuafika wao ndio wamenawiri wewe mpaka kaunti yako imebaki empty nini mwingine ana ubaya na wewe mwingine anaonewa na tumekisha pasipo kutaka mwingine ni mchawi lakini kwa sio kwa ridha yake hajui lazima injili ihubiriwe katika msingi wa toba na msamaha Bwana angehesabu makosa yetu nani angesimama Kama yeye ni mchawi wewe ni msengenyaji Kama yeye ni mchawi wewe sio msamehaji Kama yeye ni mchawi wewe mzizi Kama yeye ni mchawi wewe ni mgombi Kama yeye ni mchawi wewe ni mchoyo Mbona nguo nazo mpaka Zingine lizivaa mwaka juzi zinaoza Mwingine na viatu mpaka yani ajui yani ingine alivaa mwaka juzi Watu wa Mungu Tuwe na huruma Yesu alikuwa na huruma Wewe uwe ni mfano wa kusamewe wengine bila shaka Yesu katika kufundisha wanafunzi wake kuomba akasema akawaambia ya kuwa kama usiposamee mtio yote makosa yake na baba wa mbinguni awezi kufanya nini kusamee kuna watu ambao wanateswa na hilo umemwona kumtu kwenye moyo wako unamchanachana una kama wembe lakini unapomchanachana kama wembe we mtumishi wa Mungu mtumishi wa shetani dunia imechanganyikiwa watu wa Mungu lazima tusamee msingi wa wokovu Yesu anasema wasamee maana hawajui anafanyao nini na wewe fanya hivyo na utabarikiwa sana point ya tatu point ya tatu Madhumuni ni kuwa na wanafunzi ambao watamfata watafuata maagizo ya Kristo watu wa Mungu hata mtakiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya maana ya kale amepita ya sasa amekuwa mapya na sio wao naishi bali Kristo anaishije Kristo neno la Yesu ni neno lakini neno lolo kanda ni yako basi neno linakuongoza ina maana ni neno ndio inayetawala maisha yako lazima tukae katika msingi wa Yesu Kristo kushinda dhambi mtu wa Mungu wewe mwanafunzi maisha yako uyafanye nini usiyafanye nini yapo kwenye sura tatu matayo sura ya tano sita na saba Yesu alifundisha wanafunzi wake waishije watende nini na injili yote vitabu vyote vya injili imejengwa katika hizo sura tatu Matayo sura tano sita na saba Ili umuone Mungu utaona kabisa eri wenye moyo safi maana wao Eri wenye kiu na njaa ya haki maana Neri wanayehudhiwa na kuchukiwa maana Ufalme wa Mungu ni wa kwao nasema hivi Ufanye nini uishije iko kwenye hizo sura tatu. So ukisoma hizo sura tatu unayetakiwa kutenda tenda. Usiyotakiwa kutenda usitende na mimi nasema ya kuwa utapata kwenda mbinguni. Point ya nne Bila shaka Yesu anataka tuwalike waume, wanaume na wanawake. Wewe waalike watu 
na walete katika neno la Mungu mtu mwenye matatizo mlipie nauli aje nyumbani mwa Bwana atakapoombewa atafunguliwa atakapofunguliwa bila shaka atampokea Yesu bila shaka lazima uwalike wale majirani wale marafiki wale wafanyabiashara wenzako wale ndugu zako walike mtu mwingine ajui wokovu nendo kamueleze juu ya wokovu mueleze faida ya wokovu mueleze agano la kale na agano jipya tofauti ni nini hapo bila shaka utakuwa umetembea katika msingi wa agizo kuu point ya tano wanae muamini Kristo na injili watabatizwa na watu wa Mungu ubatizo unawakilisha nini ubatizo unawakilisha kufa pamoja na Kristo na kufufuka pamoja na Kristo ina maana umesulubishwa pamoja na Kristo umekufa pamoja na Kristo na ukafufuka pamoja na Kristo na unapobatizwa unazama kwenye maji alafu natoka ishara ya kuzika utu wa kale ndio maana kuna mtu mwingine ameokoka lakini bado anatukana vibaya mno ameokoka lakini bado anakuazika yani akikuazika anaonyesha rangi zote akikasirika kama nyoka kwa nini ukasirike mpaka sura ibadilike utapasuka Mbona wewe ukikasirika sura inabadilika mpaka mdomo neno pange Bila shaka mtu yule kimsikia kimsifu Yesu nasema haleluya. Lakini kinachosifu ndani yake ni ni roho ya Bwana ama roho mtakafujo? Sio roho mtakatifu, roho mtakafujo. Wewe angalia kwenye daladala wanae kuaga wabishi ni wanokole. Yaani umemgusa tu kidogo. Huzi ni kabisa. Huko amebeba Biblia nenda kanisani. Mtu amekukanyaga muambie pole, ashangaye kwa he mimi ndio nimekanyaga lafi na ananiambia pole. Anasema hebu nipe namba zako. Hey, kaka wewe hebu ni mbona mimi ndio nimekanyaga na wewe umenipa pole? Namwambia hey, ai bwana. Ni bwana. Je, hujampeleka hujamwalika kanisani? Lakini wewe kwenye daladala unataka ukae kwenye kiti mwenyewe. Mabinti mkifika kwenye kwenye daladala watu wazima wameingia mmekaza macho tu kwenye viti. <laughs> Mabinti ndio wabishi sana. Wanangangania siti wakati ma, watu wazima wameingia. Wapishe kwenye dala, kwenye kiti. <laughs> Unakuta mama kabeba mtoto kasimama lakini wa mama wanamkazia macho tu eti mpaka kababa akamuonea huruma. Kwa mama tuwe na huruma. Wao niendelewa vizuri, mlee mtoto vizuri. Usilee mtoto kama mimi kama mayai Watu wameingia kwenye dadara na mtoto ndio na uwezo na mlipia lakini mwambie ndio nikupakate hebu mpishe huyu akae heshima Hakuna kwa nini mlipia mtoto mtoto ana miaka miaka miwili alafu akaa kwenye kiti mtu mzima miaka 80 tasimama anamlipia mtoto bwana asifanye mchezo Tuwe na nini Tuwe na huruma sema nitakuwa na huruma maana mimi ni mwana wa injili fanya hivyo na utabarikiwa point ya mwisho Kristo atakuwa pamoja na wafuasi wake umeona sasa Kristo atakuwa pamoja na wafuasi wake ina maana sisi ambao tumekamata agizo kuu na kuliishi matendo mazuri anayempendeza Mungu bila shaka kama tulivyoona kwenye kitabu cha Marko ile sura ya 16 mstari wa 16 ya kuwa 16 baka 19 wakatoka na walipoenda kuhubiri basi Bwana alikuwa ukiona nguvu ya maombi anashuka wao walikuwa na mbaga Bwana ilikuwaje ikapotea ilipotea kwa sababu 
Bila shaka wewe matendo yako. Bila shaka Bwana Yesu akae sehemu ile chafu. Anakaa sehemu ile safi Bwana Yesu asipiwe. Bila shaka sasa nataka nikuonyeshe jambo moja. Mara nyingi watu hawajui kama wanafunzi wa Yesu waliashika hayo alafu akaweka kwenye matumizi. Mtu wa kwanza kufundisha baada ya Yesu kuondoka alikuwa ni Petro. Ebu kipengele kifupi alafu mimi nitaomba na watu. Nisomee kipengele hiki kifupi sagana. Nisomee matendo ya mitume. Matendo ya mitume sura ya pili. Anzia mstari hata kama ni 13. Mtu mmoja apate kuona baada ya wao kushukiwa na Roho Mtakatifu kama ilivyoagizwa Petro alifundishaje? Matendo ya mitume sura ya pili kuanzia mstari wa 13. Eh, wengine walidhihaki wakisema wamelewa kwa mvinyo mpya. Lakini Petro akasimama pamoja na wale kumi na mmoja akapaza sauti yake. Hebu sikia Petro baada ya kujazwa Roho Mtakatifu, mtu wa kwanza alianza kuhubiri injili ni Petro. Lakini mtu wa Mungu, unapohubiri injili, lazima uanze kwenye agano la kale, alafu ulete kwenye agano jipya. Maana unaanza kwenye msingi, unaleta kwenye Tukio halisia. Hebu soma haraka haraka saganda akapanza sauti yake akawaambia, "Eh, enyi watu wa Uyahudi, eh, na ninyi nyote mkao Yerusalemu, eh, nijueni jambo hili, mkanisikilize maneno yangu. Eh, sivyo mnazodhani watu hawa wamelewa. Eh, kwa maana ni saa tatu ya chana, eh, lakini jambo hili ni lile lililonenwa na kinywa kwa kinywa cha nabii. Jambo hilo ni tukio halisi ya taswira na kivuli na picha ambayo nabii Yoeli alinena kwenye agano la kale ina maana ile unabii aliyetoa Yoeli ya kuwa Bwana atamimina roho yake juu ya watu wake tayari inatimia katika siku hiyo ya Pentecostal eh itakuwa siku za mwisho asema Mungu eh nitamwagia watu wote roho yangu na wana wenu na binti zenu watatabili na vijana wenu wataona maono na wazee wenu wataota ndoto naam na siku zile watamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu nao watatabili Nami nitatoa ajabu katika mbingu juu na ishara katika nchi chini damu na moto na mvuke wa moshi jua litageuka kuwa giza na mwezi kuwa damu kabla ya kuja ile siku ya Bwana iliyo kuu iliyo dhahiri na itakuwa kila atakaye litia jina la Bwana ataokolewa Umeona itakuwa ya kuwa watakaye litia jina la Bwana wataokolea lakini umeona hiyo ni picha ya tunachotakiwa kufanya ndio maana unaona nimeanza kufundisha nyuma kule ili upate kujua ya kuwa ile hema ya makutano ilikuwa ni picha ya ukombozi mzima lakini umeona Petro anahubiri na ukiendelea chini hatimaye utaona maneno haya ya kuwa anahubiri mambo ya kale lakini ambayo ilikuwa na swira na picha halisi na baada ya hapo kinachofuata ni nini kinachofuata ni watu wa Mungu analeta katika tukio uhalisia na hii ndio msingi yetu nataka kuanzia leo kila mtu abadilike kubadilika kwako kubiri injili ya kweli anza kuafikia watu hiyo ni ishara kwenda Kristo atakuwa pamoja nawe. Na bila shaka lazima tuwafikie 
watu wafikie watu wasiojiweza na wanayejiweza bwana yeso asifiwe amen bwana yeso asifiwe amen ehe endelea kusoma enyi waume wa Israeli sikilizeni maneno haya Yesu wa Nazareti mtu aliyezimilishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yetu kama ninyi wenyewe mjuavyo mtu huyu alipotolewa kwa shauli la Mungu lililokusudiwa na kwa kujua kwake tangu zamani ninyi ambaye Mungu alimfufua akiufungua uchungu wa mauti kwa sababu haikuwezekana ashikwe nao maana Daudi akaja habari zake na alimuona Bwana mbele yangu siku zote kwa, kwa kuwa yuko upande wa mkono wangu umeona ndeto anapohubiri umeona anakwenda kwa mambo aliyoongea Daudi kwenye Zaburi alafu analeta huku mbele hii inatupa picha ya kuwa watu wa Mungu injili ni ukamilifu wa agano la kale. Unapoongea chochote kwenye agano kitabu cha agano jipya, hebu pereka watu pia kwenye mwanzo wake kule nyuma Bwana Yesu asifiwe. Ishie tu hapo hapo. Sasa mtu wa Mungu sisi kama wanaagizo kuu tunatakiwa tufanye nini? Jambo la kwanza ambao ni muhimu sana ni kujifunza neno la Mungu. Na neno la Mungu usijifunze baadhi ya maeneo. Jifunze neno la Mungu kuanzia kitabu cha mwanzo. Kisha nenda kwenye kitabu cha kutoka mambo ya Walawi, Hesabu, kumbukumbu la Torati, Joshua, Waamuzi, Ruti Samuel wa kwanza na Samuel wa pili. Wafalme wa kwanza na wafalme wa pili. Mambo ya nyakati wa kwanza na mambo ya nyakati wa pili. Ezra, Nehemia, Esther, Ayubu, Zaburi na hatimaye ukienda hapa kufikia kitabu cha Malaki na ukianza tena kitabu cha Matayo, ukienda hapa kufikia kitabu cha Ufunuo. Bila shaka mtu wa Mungu utapata taswira na kivuli na utapata na tukio halisi sasa ukishajua neno la Mungu bila shaka ni vizuri pia kujua yapi ambao Yesu alifundisha watu washike ndio maana nimekuagiza kuwa Yesu fundisha wanafunzi wake ni sura ya tano, sita na saba kitabu cha Matayo imebeba mwanafunzi wa Yesu afanye nini na asifanye nini injili yote na agano jipya iko katika msingi wa hizo sura tatu baada ya hapo mtu wa Mungu Yerusalemu yako injili ianzie pale ambayo ni kwa ndugu zako majirani zako na wanayekuzunguka wale baada ya hapo bila shaka wakaribishi katika mwili wa Kristo lakini hubiri injili ya kweli ufanyapo hayo bila shaka Kristo atatenda pamoja na wewe Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana huduma hii inaitwa agizo kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. The Great Commission of Jesus Christ. Hebu nisikie makofi kwa jini ya Bwana. Na ni mwenye swali kabla sijaomba. Anybody with any question before I pray. Nataka niombe ili watu. Watu waanze kusimama katika asili ya agizo kuu lakini pia habari njema ya ufalme wa Mungu ilipo ilipohubiriwa matendo makuu ilikuwa ni sehemu yake nikiomba pia baadaye kwa ajili ya afya zetu kwa ajili ya njia zetu kwa ajili ya hatima ya maisha yetu na utakapotoka hapa nikipata kuwa ni mwanzo mpya katika maisha yako Watu wa Mungu kama utajua haya ninayosema na kuyaweka katika matumizi bila shaka hata wewe mwenyewe utajishangaa kwa sababu yapo mambo mengi ambayo yamekupiga chenga kwa sababu ulikoja kaa katika neno la kweli la Mungu nani mwenye swali kabla sijaomba nani mwenye swali kuhusu agizo kuu 
la bwana wetu Yesu Kristo Kanisa letu imewekwa katika msingi wa Kristo ya kweli Yesu alifundisha lakini pia Yesu alikubali maswali ali ruhusu watu waulize maswali lakini yeye pia aliuliza maswali ndio maana sisi tunatembea katika misingi ya Yesu Kristo katika mambo aliyeanza kuyafunza kufundisha watu na kuyatenda na bila shaka ukifanya hayo yale ambayo Yesu alipata na wewe utapata Bwana Yesu asifiwe nani mwenye swali ehe e, katika hiki kitabu cha matendo mitume hapa Petro anaanza kufundisha ehe unaona akijenga mafundisho yake katika msingi ya tukio ambalo linafanana katika agano la kale ndio je ni muhimu sasa katika kufundisha injili lazima ufanye reference ya tukio linalofanana na hilo nalo liongelea katika agano la kale ama unaweza kufundisha kwa agano jipya hapana ukifundisha agano jipya pasipo kuipeleka ama kuleta tukio ambayo ni taswira na kivuli cha tukio hilo kwenye agano la kale mtu hawezi kuelewa ndio maana umeona kila tukio tunayopitia agano la kale Je, huwa tuitafuti kwenye agano jipya? So leo nadhani umenielewa vizuri kabisa kuwa Mimi kila tukio ninayoongea, hata tukio la Yesu kupaa juu. Tukio la Yesu kupaa juu iliwakilishwa na Musa kupanda juu ya mlima na kuenda katika ile wingu. Musa alikuwa ni nani? Alikuwa ni mjumbe wa agano la kale, lakini yale alikuwa naeleza ya kuwa Yesu atakuja kukamilisha kazi na kupaa juu lakini umeona hiyo ni tukio gani tukio ambayo ilielekeza ya kuwa Yesu atakuja lakini atapata kwenda juu maana Musa alikuwa ni mjumbe lakini Kristo akiwa ni mjumbe wa agano jipya ndio hiyo ndio nimekupeleka hapo ili uanze kujua ya kuwa wale wanafunzi wa Yesu wale kumi na moja walipo walipo walipojaza ile nafasi ya Yuda Iskariot na Matia basi baada ya pale walipojazwa Roho Mtakatifu walianza kwenda walianza kwanza pale pale mwana Petro anaanzia pale pale Yerusalemu kwenye umati ule lakini umeona injili inavyotakiwa kufundishwa ndio maana Yesu anasemaje Yesu alisema hivi mumesikia imeandikwa ya kuwa o, umpende jirani yako na umchukie nani adui wako hiyo ilikuwa ndivyo ilivyokuwa kwenye agano la kale ambao ni jicho kwa jicho jino kwa jino kila kitu kwa kila kitu lakini Yesu anasema lakini mimi nasema lakini mimi nasema wapendeni maadui zenu na waombeni mimi mwanae wahudi Yesu anasema kuwa ushishindane na mtu muovu akikupiga savu la kushoto mgeuze na kulia akichukua kanzu na joo umwachie umeona anasema ya kuwa bila shaka sio tu mpaka mtu auwe lakini anayemfionya mtu anayemwazia mabaya anapaswa hukumu so bila shaka umeona jinsi ambayo hata Yesu wanafunzi wake walijifunza kutokea kwake umeona sasa tunapata picha kwa tutakapofika gano jipya sagana itakuwa tamu ijawahi kutokea itakuwa tamu ijawahi kutokea maana umeona tutembea kwenye kila tukio na ku site vile vitu ambavyo vinawakilishwa na bila shaka hii ndivyo Yesu alivyofundisha na ndivyo wanafunzi wa Yesu alivyofundisha na tukikaa katika msingi huo wanafunzi wa Yesu waliona majibu ijawahi kutokea matendo makuu Petro alikuwa anatembea kipita hivi kivuli chake kina kinawaponya watu kwa sababu alikuwa anatembea katika msingi wa Yesu ndio maana ukifundisha aliyefundisha Yesu na waliyefundisha wanafunzi wake utapata waliyepata wanafunzi wake na aliyepata Kristo lakini ametupa mamlaka ya kupata na makubwa kuliko aliyepata na waliyepata wanafunzi wake amesema mtafanya makubwa kuliko haya ni atendayo nani mwingine mwenye swali nani mwingine mwenye swali Naomba inoke juu. Naomba inoke juu niombe. Naomba inoke juu niombe. 
Sema baba. Baba. Mimi nakutukuza kwa ajili ya neno lako. Neno lako baba wa rema. Limenifungua. Maana kuanzia leo. Ninaanza kuelewa neno lako. Jinsi wanafunzi wako. Ulipowafungua baada wewe kufufuka neno lilianza kukaa ndani yao. Tumeona Petro akoinuka siku ya Pentecoste na kufundisha injili ya kweli na watu 1000 
ikiwa ni sehemu ya baba wa Tanzania nami natukuza china lako maana utawasahau taifa la Israeli na dunia yote na injili yako ya kweli ikipata kufikia wote na baba ikipisha njia kwa ajili ya mwana kondoo kurejea tena kuja kwa kanisa lake na katika china la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen hebu pigia bwana makofi